ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ തേർഡ് മൊട്ടിയുള്ള ടോപ്പിക് ആയ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേ ബൈ യൂസിംഗ് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സോ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം analyze the rigid frame shown in figure by moment distribution method so ibide or frame thannittund ee frame moment distribution method use cheyidu analyze cheyananu paranjirikkunnathu kazhinja video lectures il frames with sway korchu problems nammal kandu po avada paranjathu pole or frame aanu ningalku therunnadengil aadyam frame ne analyze cheya a frame il sway de possibility undo ennu nokka ee frame inde case edukkanengil ഈ ഫ്രെയിമിലെ രണ്ട് കോളത്തിന്റെയും ലെങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അൺസിമെട്രിക് ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾസോ അൺസിമെട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണ് കാരണം എ ബി എന്ന കോളത്തിൽ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് സി എന്ന ജോയിന്റിൽ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ അൺസിമെട്രിക് ലോഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് റീസണും കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വേ ഉണ്ടാകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേയിലെ അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ മെയിൻലി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ സ്വേ പ്രിവെന്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്വേ അനാലിസിസ് സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം സ്വേ ഫോഴ്സ് എസ് ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേ അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം സോറി നോൺ സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ സ്വേ പ്രിവെന്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വേ പ്രിവെന്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓരോ സ്പാനിലെയും ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ബി സി ആൻഡ് സി ഡി എന്ന സ്പാനിൽ ലോഡൊന്നും തന്നെ ഇല്ല So, MF MF BC is equal to MF CD is equal to MF CB is equal to MF BC is equal to zero. Then, uh, AB in this panel, eccentric point load on us. So, MF AB is equal to minus WAB square by L square and MF BA is equal to WBA square by L square. Question is, value substitute here, simplify it. Okay. Then, second step is find the distribution factor. റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ജോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡ്രോ എ ടാബിലാർ കോളം ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് ജോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ജോയിന്റ് ബി ജോയിന്റ് ബിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ബി എ ആൻഡ് ബി സി ബി എ എന്ന മെമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് എൻസ് ആർ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫിക്സ് സോ സ്റ്റിഫ്നസ് വിൽ ബി ഫോർ കെ ഐ ബൈ എൽ സിമിലർലി ബി സി എന്ന മെമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി സിയിലെയും ബോത്ത് എൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് So, stiffness will be 4 EI by L. So, B in a joint will meet in a random members in a stiffness kitty kaya nya sigma k calculate ya and find the distribution factor by using formula k by sigma k. Then next joint is joint C. Joint C will random members on a meet in a CB and CD. Again, CB in a member consider ya nangil both ends are assumed as fixed. So, stiffness will be 4 EI by L. Similarly, CD in a member name both ends fixed ana. So, stiffness will be 4 EI by L. So, C in the joint will meet in the members in the stiffness. Next step, sigma k calculate ya and last find the distribution factor. Okay. So, in all members in the distribution factor, compute ya. Then, non-square analysis like third step in the way another. Draw the distribution table and find the final moments. Okay. So, first, Draw the distribution table. Joint mark here. Oro joint will meet in a members in the distribution factor either. Fixed and moments edit either. Then oro joint at the balance here. Joint B balance here. That is the joint B le unbalanced to moment calculate here. Joint B le fixed and moments in the sum ma irikki B le unbalanced to moment. Unbalanced to moment ikki tikka arinyal. That is the just opposite a irikki balancing moment. E balancing moment is ഓരോ ജോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ബി യിലെ അൺബാലൻസ്ഡ് മൊമെന്റ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റ് വിൽ ബി മൈനസ്
സോ ഈ മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ബി എയിലോട്ടും ബി സിയിലോട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ബി എയിലെ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സിമിലർലി ബി സിയിലെ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ദെൻ ജോയിൻറ്റ് സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സിയിലെ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് സോ ജോയിൻറ്റ് സിയിലെ ബി ടി എൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റ് വിൽ ബി സീറോ സോ ബാലൻസിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ് ടെൻഡിലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരി ഓവർ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ജോയിന്റും ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്യാരി ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോയിന്റ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ബട്ട് ജോയിന്റ് സി ഇസ് അൺബാലൻസ്ഡ് സോ എന്ത് ചെയ്യാ നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് സി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബി ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ ബിയില് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റ് വിൽ ബി സീറോ ദെൻ സിയിലെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ് ടെൻലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഗെയിൻ ജോയിന്റ് ബി അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ബാലൻസിംഗ് ചെയ്യുക ജോയിന്റ് ബി ബാലൻസിംഗ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ് ടെൻലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാം തേർഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ എഗെയിൻ ജോയിന്റ് സി അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി സോ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിന്റ് സി ബാലൻസ് ചെയ്യുക ജോയിന്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ് ടെൻലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാം സൈക്കിൾ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ എഗെയിൻ ജോയിന്റ് ബി അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് ബാലൻസിങ്ങോടെ ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഫിഫ്ത്ത് ബാലൻസിങ്ങോടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഓരോ എൻഡിലെ മൊമെന്റ്സിന്റെ സമ്മ എടുക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു ദി ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെന്റ് ഇൻ നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ നോൺ സ്വേ അനാലിസിസിലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദി സ്വേ പ്രിവെന്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എസ് സ്വേ പ്രിവെന്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എച്ച് എ പ്ലസ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എച്ച് എ ആൻഡ് എച്ച് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എ കിട്ടാനായിട്ട് ഡ്രോ ദി പ്രിബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് കോളം എ ബി ആൻഡ് ടേക്ക് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി സോ എച്ച് എ വിൽ ബി എം എ ബി പ്ലസ് എം ബി എ മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ബൈ എൽ എ ബി എം എ ബി എം ബി എ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് എ ദെൻ എച്ച് ഡി കിട്ടാനായിട്ട് ഡ്രോ ദി പ്രിബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് കോളം സി ഡി ടിക് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി യു വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് ഡി സി ഈക്വൽ ടു എം സി ഡി പ്ലസ് എം ബി സി ബൈ എൽ സി ഡി എം സി ഡി എം ബി സി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് ഡി എച്ച് എ ആൻഡ് എച്ച് ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന എക്വേഷനിൽ എച്ച് എ ആൻഡ് എച്ച് ഡി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഓക്കെ So, sway preventing force S calculate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേയുടെ അനാലിസിസിലെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ സ്വേ അനാലിസിസിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സ്വേ അനാലിസിസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അസ്യൂം സ്വേ ഫോഴ്സ് എസ് ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻ ദി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബിയിലെയും സി ഡിയിലെയും അതായത് രണ്ട് കോളത്തിലെയും ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഇൻ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഇൻ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇ ഐ വൺ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ വൺ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ബൈ സിക്സ് ഇ ഐ ടു ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ടു സ്ക്വയർ സോ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ടു സോ വൺ
ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ചെയ്ത് ഓരോ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡിലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ല എങ്കിൽ ക്യാരി ഓവർ ബാലൻസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓവർ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡിലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക സൈക്കിൾ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിംഗ് മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ഫാർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡിലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ഫോർത്ത് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്ത്ത് ബാലൻസിങ്ങോടെ ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ബാലൻസിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എൻഡിലെ മൊമെന്റ്സിന്റെ സം എടുക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് ഇൻ സ്വേ അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ സ്വേ അനാലിസിസിലെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി അസ്യൂം സ്വേ ഫോഴ്സ് എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം സിഗ്മ എഫക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ നിന്നും എസ് ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എച്ച് എ പ്ലസ് എച്ച് ഡി എന്ന് വരും എച്ച് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ടേക്ക് മൊമെന്റ് അബോ എ സോറി ടേക്ക് മൊമെന്റ് അബോ ബി എച്ച് എ വിൽ ബി എൻ എ ബി പ്ലസ് എൻ ബി എ ബൈ എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമിലർലി എച്ച് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി ഡി പ്ലസ് എൻ ബി സി ബൈ എൽ ഇക്വേഷനൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഡി എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ഇക്വേഷനൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ എസ് ഡാഷ് ഓക്കെ ദെൻ സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡ്രോ എ ടാബ്ലർ കോളം ലൈക്ക് ദിസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അസ്യൂംഡ് സ്വേ മൊമെന്റ് എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് നമ്മൾ സ്വേ അനാലിസിസിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിലും കിട്ടിയ മൊമെന്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ ആക്ച്വൽ സ്വേ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അസ്യൂംഡ് സ്വേ മൊമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വിൽ ഗിവ് യു ദി ആക്ച്വൽ സ്വേ മൊമെന്റ് ദെൻ നോൺ സ്വേ മൊമെന്റ് എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ഓരോ മെമ്പറിലെ മൊമെന്റ് എന്താണ് കിട്ടിയത് അതാണ് നോൺ സ്വേ മൊമെന്റ് ദെൻ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്വേ മൊമെന്റിന്റെയും non sway moment in sum aan okay so final moments calculate ede kanya last step is to draw the bending moment diagram okay so sway varuna frames le ee problem ningalku clear aayi nu vishwasikunu thank you